வெற்றி படிக்கட்டு நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி வெற்றி படிக்கட்டு நிகழ்ச்சியில் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பாடப்பிரிவு பற்றி பார்த்துக் கொண்டு வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று கலை அறிவியல் கல்லூரி மற்றும் என்ன விதமான பாடத்திட்டங்களை தேர்ந்தெடுத்த படிக்க வேண்டும் தற்பொழுது பிளஸ் டூ மாணவர்கள் தேர்வு எழுதி தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகி அவர்கள் அனைவரும் அந்தந்த பாடப்பிரிவினை தேர்வு செய்யும் சூழலில் தற்போது இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் இந்த நேரத்தில் என்ன விதமான பாடப்பிரிவை அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்பதில் மாணவர்களுக்கும் சரி பெற்றோர்களுக்கும் சரி குழப்பம் நீடித்துக் கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தருணம்தான் இது இந்த நேரத்தில் வெற்றிப்படி கட்ட நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவருடைய சந்தேகங்களுக்கும் விளக்கங்களை அளிப்பதற்காக எம்முடைய அரங்கத்திற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கிறார் கல்வியாளர் காயத்ரி அவர்களிடம் நீங்கள் உங்களுடைய எல்லா விதமான சந்தேகங்களுக்கும் தெளிவான விளக்கத்தை கேட்டுப் பெறலாம் நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் வணக்கம் காயத்ரி வணக்கம் இப்ப இன்னைக்கு டென்த் ரிசல்ட் வெளியாகி இருக்கு இன்னைக்கு அது மட்டும் இல்லாம எம்பிபிஎஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இன்னிலிருந்து மத்தியானத்தில இருந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிப்பும் வெளியாகி இருக்கு இப்ப எம்பிபிஎஸ் என்ஜினியரிங் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில இந்த வருஷம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்க்கான வரவேற்பு எப்படி இருக்கு கடந்த ஆண்டுகளைப் போலவே இந்த வருஷமும் வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸுக்கு ரொம்ப அமோக வரவேற்பு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒரு தௌசண்ட் மார்க்குக்கு கம்மியாக உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு பிகாம் கூட கிடைக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நிறைய போட்டிகள் இருக்கு இன்ஜினியரிங்க்கு ஈக்குவலா இன்ஜினியரிங் உடைய மேலாகவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸும் கொடுத்துருக்கிறாங்க பாதி அட்மிஷன்ஸும் போயின்னு இருக்கு கடந்த வருடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்ட் இப்ப கிடையாது இந்த வருஷம் போட்டிங்கிறது என்ஜினியரிங்கையும் காட்டிலும் இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸஸ் கோர்சஸ்க்கு தான் நிறைய நிறைய ஒரு ட்ரெண்ட் தான் இந்த வருஷத்துல நம்ம பார்க்க முடியற ஒரு விஷயமா இருக்கு இது ஏன் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பேசலாம் ஒரு நேர் இணைப்பில் காத்திருக்கிறார் சீர்காழியில் இருந்து காமாட்சி இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் காமாட்சி வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் தொடர்ந்து பேசுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா இந்த பையன் வந்து பிளஸ் டூ மார்க் பாஸ் பண்ணிட்டான் ஓகேங்க சொல்லுங்கம்மா கேக்குது நீங்க <laughs> <laughs> மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சதுனால அந்த லைன்ல விடணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா இல்ல காமர்ஸ் பிகாம் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அந்த லைனும் அவங்களுக்கு எலிஜிபிள் தான் நீங்க இல்ல அதுல ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கீங்களா இல்ல எது அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பிஎஸ்சி அக்ரி போடலான்னு நினைச்சிருக்கோம் மேடம் தாராளமா போடலாமா பட் இந்த மார்க்கு வந்து உங்களுக்கு பிஎஸ்சி அக்ரி கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமே சரி சப்போஸ் பிஎஸ்சி அக்ரி இல்ல அப்படின்னா வேற ஒரு ஆல்டர்னேட் கோர்ஸா உங்களுக்கு நீங்க என்ன சஜெஸ்ட் பண்ணுவீங்க பிஎஸ்சி அக்ரி கிடைக்காது பட் பிஎஸ்சிலே வந்து ஹார்டிகல்ச்சர் அது ரிலேட்டடா உள்ள இது இருக்கு பவுல்ட்ரி சயின்ஸ் அந்த மாதிரி இதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்கு பிஎஸ்சி அக்ரிங்கிறது கிடைக்காது அடுத்தபடியாக தேனியில் இருந்து முத்தையா இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் முத்தையா உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க வணக்கம் முடியும் <laughs> 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 இருக்கு <laughs> 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 அடுத்தபடியாக சென்னையில் இருந்து கலா இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் கலா வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க 
வரைக்கும் <laughs> 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 அலெக்சாண்டர் வணக்கம் காமர்ஸ் இல்லாம காந்திமதி காலேஜோட ஸ்கூலோட ரிலேட்டடா உள்ள அந்த மென் ஸ்கூல் இருக்கு இல்லைங்களா பாய்ஸ் ஹை ஸ்கூல் அதுல நர்சிங்க்கு எல்லாம் கோர்சஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு இஃப் ஹி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் அது பண்ணலாம் இல்ல நீங்க சிவகாசி விருதுநகர் ஏன்னா திருநெல்வேலின்றதுனால சிவகாசி விருதுநகர் சைடு வந்தீங்கன்னா பிரிண்டிங்ல அந்த கெமிஸ்ட்ரியோட ரிலேட்டடா உள்ள இந்த பிரிண்டிங் டெக்னாலஜில எல்லாம் வந்து லெவன்த் டுவெல்த்லயே கோர்சஸ் இருக்கு நீங்க அந்த கோர்ஸ் படிக்க வைக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு டுவெல்த் முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் ஒரு ஒர்க் ரிலேட்டடா ஒரு குரூப் பண்றதுக்கு இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் ஹிம் ஏன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் போது திரும்ப நீங்க அவங்க வந்து ஒரு மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியோ காமர்ஸோ போட்டு கஷ்டப்படுத்தாம இந்த மாதிரி கோர்சஸ் நீங்க போடும்பொழுது அவங்களுக்கு ஜாபுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இது ஒரு கரியர் ஓரியன் நீலகிரியில் <laughs> சார் நீங்க நீல்கிரீஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த லெவன்த் டுவெல்த்லயே நீங்க காலேஜ்ல பாக்கும்போது டீ ரிலேட்டடா உள்ள இன்ஜினியரிங் குரூப்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து எம்பிஏ படிக்கும் பொழுதும் டீ மேனேஜ்மெண்டே இருக்கு இந்த லெவன்த் டுவெல்த்ல இந்த இது ரிலேட்டடா உள்ள கோர்ஸ் வந்து நீல்கிரி சைட்ல இருக்கு உங்க ஸ்கூல்ஸ்லயே ஒரு நாலஞ்சு ஸ்கூல்ஸ்ல இருக்கு நீங்க அந்த ஸ்கூல்ல ட்ரை பண்ணி ஒரு ஒர்க் ரிலேட்டடா உள்ள கோர்ஸ் நீங்க பண்ண வைக்கலாம் சார் நீங்க என்ன மார்க் கம்மியா இருக்கு நீங்க வருத்தப்பட தேவையில்லை அவருக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் கேளுங்க நீங்க நீல்கிரி சைட்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஆப்டா இருக்கும் ஜாபுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு கேரண்டியா இருக்கும் நீங்க அதே இடத்துல இருக்க இருக்கிறீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த என்விரான்மெண்ட் ஏத்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டடிஸ் அவரது ஸ்கூல்ல இருந்தே படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தார் அப்படின்னா அது அவருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பிராக்டிகல் நாலேஜ் கூட அதிகமாக கண்டிப்பாக ஒரு வாய்ப்பு ஏன்னா இந்த லெவன்த் டுவெல்த்லேயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நார்மலா உள்ள இப்போ இந்த கோர்ஸுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு பயாலஜி இருக்கு அதோட சேர்ந்து பிராக்டிகல்ஸ்ல இந்த டீ ரிலேட்டடா உள்ள பிராக்டிகல்ஸ் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படி கொடுக்கும் பொழுது வாய்ப்பு ஜாஸ்தியாவே இருக்கு அடுத்தபடியாக பொள்ளாச்சியில் இருந்து ஜனனி இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் ஜனனி வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க நான் வந்து டுவெல்த்ல ஆயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு மார்க் எடுத்திருக்கேங்க பயாலஜி குரூப் என்னோட மெடிக்கல் கட் ஆஃப் வந்து நாங்க வந்து எஸ்சி கோட்டா எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடைக்குமா அப்படி கிடைச்சா எந்த ஊர்ல கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு செவன் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்மா ஒன் எயிட்டி செவனுக்கு வந்து மெடிக்கல் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கு பிடிஎஸ் இல்லைன்னா ஹோமியோபதி அந்த மாதிரி வேணா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எம்பிபிஎஸ் வந்து வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி லாஸ்ட் இயரோட கட் ஆஃப் வச்சு பார்க்கும் பொழுது இந்த வருஷம் ஒரு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போதும் இல்ல உங்களுக்கு நீங்க டூ ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரடே நீங்க எவ்வளவு இருக்காங்கன்னு பாருங்க லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் வந்து ஒன் நைன்டி 
இவங்களுக்கு நீங்க நீங்க ரொம்ப வித்தியாசம் இல்ல ஓசி பிசி எஸ்சி க்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசமே இல்ல அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங்லயும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டில நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வித்தியாசமே இருக்காது ஒரு ஒன் இதா இருக்கும் ஒன் நைன்டி ஒன்னா ஒன் நைன்டி ஒன் எயிட்டி நைன்னா ஒன் எயிட்டி செவன் இப்படிதான் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கே தவிர ரொம்ப வேரியேஷன்ஸ் இல்ல கோட்டா கேண்டிடேட்னா கூட உங்களுக்கு அதிகமாக்கிடைக்கும் அவங்களுடைய கிடைக்காம <laughs> போயிடும் <laughs> 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 아아aus <laughs> இருக்குமா <laughs> <laughs> இந்த மாதிரி சில பல காரணங்கள்னால நிறைய பேர் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன ஒரு குரூப்பையோ இல்ல அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன ஒரு ஸ்ட்ரீமியோ செலக்ட் பண்ண விடாம போறதுக்கான நிறைய இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படி தெரியுமா டிசைட் பண்ணுவாங்க மேக்ஸ்ல ஹண்ட்ரட்னா ஃபர்ஸ்ட் குரூப் போட்டுடலாம் சயின்ஸ்ல வந்து நைன்டி மார்க்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா சயின்ஸ் குரூப் போட்டுடலாம் இந்த ரெண்டுத்துலயும் மார்க் கம்மியா எடுத்தாங்கன்னா அவங்க சேஃபர் சைடா காமர்ஸ் காமர்ஸ் போட்டுடலாம் இந்த மூணு தவிர பேரண்ட்ஸோட ஐடியாலஜி வந்து வேற எதுக்குமே போறது இல்ல ஆனா நீங்க சவுத் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய நர்சஸ் இருப்பாங்க நிறைய நர்சிங் கோர்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க முக்கியமா அந்த நர்சிங் கோர்ஸ் வந்து ஸ்கூல்ல இருந்தே எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வராங்கிறத பத்தி நம்ம நிறைய பேசலாம் நேர் இருக்கிறார் அடுத்தபடியாக புதுக்கோட்டையிலிருந்து சக்தி மணிகண்டன் இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் சக்தி மணிகண்டன் உங்களுடைய கேள்வி என்ன வணக்கம் 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 எடுத்துக்கிறேன் அதான் என்ன குரூப் எடுக்கிறேன்னு டவுட்டா இருக்கு மற்றபடி தமிழ்ல தொண்ணூத்தி மூணு இங்க சோசியல் சயின்ஸ்ல தொண்ணூத்தி ஒன்பது இங்கிலீஷ்ல அறுபத்தி ஏழு சயின்ஸ்ல எழுபத்தி மூணு வயசு எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆங்கில புலமை எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது எனக்கு தெரியாது பட் நீங்க லாங்குவேஜ்ல எனக்கு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லிருக்கீங்க அப்படி லாங்குவேஜ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் போது நீங்க தாராளமா வந்து அது ரிலேட்டடா இப்ப அட்வான்ஸ் இங்கிலீஷ் இருக்கு அட்வான்ஸ் தமிழ்ல இருக்கு அந்த ரிலேட்டடா உள்ள கோர்ஸ் நீங்க லெவன்த் டுவெல்த்லயே எடுத்துட்டீங்கன்னா ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒன்ஸ் அகெயின் லாங்குவேஜுக்குள்ள இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு பிஏ இங்கிலீஷ் படிச்சவங்களுக்கும் பிபிஓல நிறைய ஜாப் கிடைக்குது அது இல்லாம நீங்க நிறைய டிரான்ஸ்லேஷன் பிளேசஸ்ல கவர்மெண்ட்ல வேகன்சிஸ் இருக்கு அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது நீங்க வந்து லாங்குவேஜ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்க சொன்னீங்க தமிழ்ல எனக்கு நிறைய மார்க் இங்கிலீஷ்ல நல்ல மார்க் அப்படிங்கும் பொழுது நீங்க சப்ஜெக்ட்ஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம லாங்குவேஜ்லயே உங்களுக்கு நல்லா இருக்கிறதுனால அட்வான்ஸ் தமிழ் அட்வான்ஸ் இங்கிலீஷ் அந்த குரூப் எடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி பெட்ட
அடுத்தபடியாக ஈரோடிலிருந்து சையத் இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் சையத் வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன வணக்கம் சொல்லுங்க சார் என் பையன் வந்து இப்ப பிளஸ் ஒன் முடிச்சு பிளஸ் டூ போயிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்க டென்த்ல நானூத்தி எண்பத்தி ஏழு எடுத்தாங்க போன வருஷம் சரிங்க இப்ப வந்து ஜே டபிள்யூ ஐஐடி வந்து பிரிப்பர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க ஸ்டேட் போர்டில் படித்தவங்க வந்து அதை அச்சீவ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி பயமுறுத்துறாங்க ஆனால் இவங்க நல்ல முயற்சி பண்ணி படிச்சுட்டு இருக்காங்க எஸ்கலெக்ஷன் போட்டு ஓகேங்க அதுக்கு எப்படிங்க ஏதாவது பண்ண முடியல இப்ப பயாலஜிலயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுங்கிறேன் இன்ஜினியரிங் முதல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லி ஜே டபிள்யூ ஐஐடிக்கு பிரிப்பர் பண்ணலாம்னு பண்றாங்க ஓகேங்க ஓகேங்க இப்ப இதுல வந்து நுழைவுத் தேர்வு வச்சுட்டாங்க அதனால அதுலயே ட்ரை பண்ணலாங்களா புள்ள அதுக்கு வேற எப்படி சொல்லுங்க எந்த ஊர் சொன்னீங்க சரி இப்ப உங்களுடைய இடத்துல இப்ப நீங்க ஜேஇ ட்ரை பண்றதுனால நான் சொல்றேன் நீங்க வந்து கோச்சிங் சென்டர்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஏன்னா ஸ்டேட் போர்டில் படிக்கிறதுனால நல்ல நீங்க கோச்சிங் நிறைய வேணும் அதுக்கு ஏன்னா ரிப்பீட்டடா அந்த ஆன்சர் ஷீட்ஸ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் நீங்க பக்கத்துல கோச்சிங் சென்டர் இல்லைன்னா கூட ஆன்லைன்ல நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க அந்த மெட்டீரியல்ஸ் நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அந்த ஒர்க் ஷீட்ஸ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க பார்க்க யாராலையும் கண்டிப்பா பண்ண முடியும் பட் சிபிஎஸ்இ கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டேட் போர்ட் கொஞ்சம் டஃபா இருக்கும் பட் ப்ராக்டிஸ் வந்து இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா சக்சஸ் பண்ண முடியும் அது ஒரு பெரிய விஷயமே சொல்ற மாதிரி அவங்க ஏற்கனவே நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சொல்லும் போது கோச்சிங் கிளாசஸ் போகணுங்கிற அவசியம் இல்லாம அந்த செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் மோட்டிவேஷன் கண்டிப்பா வீட்லயே நீங்க உட்காந்து நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அந்த மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் ரிப்பீட்டடா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு கண்டிப்பா சக்சஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தபடியாக ஈரோட்டிலிருந்து சக்தி வேணி இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க மேடம் நான் வந்து டுவெல்த்ல தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி போர் எடுத்திருக்கேங்க அது அக்ரிகட் ஆஃப் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வருதுங்க ஓகேங்க அக்ரி கிடைக்குங்களா காலேஜ் கண்டிப்பா கிடைக்குமா கண்டிப்பா கிடைக்கும் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் அக்ரிலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல இவங்களுடைய இவங்களுடைய கட்டாயம் கட்டாயம் கண்டிப்பா கிடைக்கும் அது பிடெக்கே இப்ப இருக்கக்கூடிய இதுல வந்து நிறைய பேர் இந்த அக்ரி ஓரியன்ட் கோர்சஸ் வந்து நான் இந்த சீசன்ல தான் நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் நான் இந்த வருஷம் நான் முக்கியமா சொல்லணும் நிறைய பேர் பிஎஸ்சி அக்ரி பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்ட்ரி பிஎஸ்சி அந்த பவுல்ட்ரி பவுல்ட்ரி நிறைய கோர்சஸ் இந்த மாதிரியான கோர்சஸ்க்கு கூட இப்ப நிறைய சான்சஸ் இருக்கிறது கம்பேர் டு தட் ஆஃப் என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது ஏன் அப்படின்னா இந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நீச் ஏரியாவா இருக்கு அந்த நீச் ஏரியால இப்பதான் டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு அபார்ட் ஃப்ரம் இந்த பவுல்ட்ரி ஃபுட் ப்ராசஸ் அடுத்தபடியாக நாமக்கல்லில் இருந்து ஒரு நிகர் இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் நாமக்கல் இருந்து பேசுறேங்க என்ன படிக்கலாம் என்ன குரூப் அவரு பயாலஜி குரூப் எடுத்திருந்தாரு என்ன துறையில படிச்சாது என்ன இன்ஜினியரிங் நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைவேட் காலேஜஸ் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் கிடைக்காது பிரைவேட் காலேஜ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க இசிஇ பண்ணலாம் இல்ல அவருக்கு சாப்ட்வேர் சைட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் போது டேரக்டா சிஎஸ்சிஏ பண்ணலாம் பிகாஸ் இன்னொன்னு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன முக்கியமா அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் படிச்சவங்களும் ஐடிக்கு தான் போறாங்க இசிஇ படிச்சவங்களும் ஐடிக்கு தான் போறாங்க கோருக்கு வந்து நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்றதே இல்ல அப்படின்னு இருக்கிற பட்சத்துல நான் வந்து ஐடி ஃபீல்டுக்கு தான் போ போறேன் அப்படின்னா டேரக்டா சிஎஸ்சியே அவங்க ட்ரை பண்ணலாம் இதுக்காக அவங்க இசி ட்ரிப்ளி படிச்சுட்டு அவங்க ஐசி போறதுக்கு டேரக்டா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டாங்க இன்னுமே அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா இசி படிச்சவங்க திருப்பியும் தனியா அந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் தனியா கோர்சஸ் போயிட்டு தான் இருக்காங்க இது அவங்க அவாய்ட் அவாய்டுக்கான ஒரு வாய்ப்பா சிஎஸ்இஏ எடுத்துக்கிறது ஏன்னா இப்போ ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஒன் செவன்டி கட் ஆஃப்னா டேரக்டா அவங்க வந்து மெக்கானிக்கலோ இசிலயோ நல்லா ஷைன் பண்ண முடியும் பட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கும் பொழுது வந்து அந்த டெக்னிக்கலா எவ்வளவு தூரம் அவங்க ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்கன்றது இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கெப்பாசிட்டி இசி ட்ரிப்ளி சில பேருக்கு அது ஒரு ட்ரை பேப்பராகவும் தெரியும் நிறைய எஃபர்ட் தேவைப்படும் தேவைப்படும் படிக்கிறதுக்கு நிச்சயமா நீங்க கொடுத்த இந்த ஆலோசனை ரொம்பவே யூஸ
இப்ப நர்சிங் பத்தி நீங்க சொல்லிருந்தீங்க இல்லையா அதாவது லெவன்த் டுவெல்த்ல டென்த் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வெறுனா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது மேஜரா பயோமேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இல்ல காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சி அது மட்டும்தான் தெரியும் பட் நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி முப்பது கோர்சஸ் மேல இருக்கு அதாவது கவர்மெண்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட் எய்டட்ல இருக்கு அப்படிங்கறது நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் அப்ப இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழல்ல இப்ப டென்த் முடிச்சவங்களுக்கு இது மூணுமே வேண்டாம் நான் ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேங்கிறவங்களுக்கு என்னென்ன கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு நீங்க இப்ப அதாவது ஒரு ஒரு நேர் கேட்டிருந்தாரு நான் திருநெல்வேலின்னு சொன்னோடனே சொன்னேன் நீங்க நர்சிங் படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருநெல்வேலியில ஒரு கால ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து நர்சிங் கோர்ஸ் இருக்கு விருதுநகர் சிவகாசி ஏரியால பாத்தீங்கன்னா லெவன்த் டுவெல்த்துக்கே பிரிண்டிங் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் இருக்கு டியூட்டுக்குரன் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஃபிஷர் ஃபிஷரி ரிலேட்டடா உள்ள ஏரியா அங்க வந்து ஃபுட் ப்ராசஸிங் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் இதெல்லாமே லெவன்த் டுவெல்த்ல இருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் எவ்வளவு பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குங்கிறது ரொம்ப கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்ப நிறைய ஃபேஷன் டிசைனிங்க்கு ஃபேஷன் டெக்னாலஜிக்கு நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் பெங்களூர்ல எடுத்துட்டு ஒரு <laughs> <laughs> இருக்கும்போது <laughs> 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 கவர்மெண்ட்ல <laughs> 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 திருப்பூரில் இருந்து முருகேசன் இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் முருகேசன் வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என சொல்லுங்க ரெண்டுங்க ரெண்டு உங்களுக்கு பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு சார் மெடிக்கல் வந்து டைரக்டா எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கலன்னா கூட உங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் ரிலேட்டடா உள்ள மத்த கோர்சஸ் மெடிக்கல் ரிலேட்டடா உள்ள மத்த கோர்சஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் நான் சொன்னீங்களா ஒன் உங்களுக்கு கட் ஆஃப் இருந்தது ஸோ அதுக்கு இந்த தடவை ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் கட் ஆஃப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எம்பிபிஎஸ் இல்லைன்னா எம்பிபிஎஸ்ல வேற ஸ்ட்ரீம்ஸும் கிடைக்கிறதுக்கு இருக்கு வாய்ப்புகள் பிடிஎஸ் எல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு பிடிஎஸ் ஹோமியோபதி மற்ற எல்லாமே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆமா ரெண்டாவது வந்து அப்ளை பண்ற அந்த ரேஷியோஸ்லயும் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு உள்ள வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப நமக்கு முன்னால போனவங்க பிடிஎஸ் டிசைட் பண்ணும் பொழுது இப்ப பத்து பேர் முன்னால போறாங்க பத்து ஒன்பது வேக்கன்சி இருக்கு ஒன்பது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அப்படியே டேர்ன் ஆறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுவும் இருக்கு 
பட் இந்த மார்க்குக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் பிடிஎஸ் சீட்ஸும் கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் அடுத்தபடியாக தஞ்சாவூரில் இருந்து அனிஷா இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் அனிஷா வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன ஹலோ வணக்கம் அனிஷா ஹலோ மேம் நான் வந்து பிஎஸ்சி மேக்ஸ் எடுக்கலான் இருக்கேன் ஓகே படிச்சா என்ன வேலை கிடைக்கும் அந்த மாதிரி எனக்கு டவுட் இருக்கு அதனால பிஎஸ்சி மேக்ஸ் எடுத்தா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஒரு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து நீங்க பேங்கிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா பேங்கிங் சைட்ல வேலைக்கு போகலாம் அப்படி இல்ல நீங்க எம்எஸ்சி மேக்ஸ் அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு ஏன்னா நீங்க சயின்டிபிக் பீல்டு ஆர் அண்ட் டி பீல்டுக்கு போறதுக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நீங்க எம்எஸ்சி பண்ற ஐடியா இருந்ததுன்னா எம்எஸ்சி பண்ணிட்டு ஜேஆர் எஃப் கிளியர் பண்ணி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்ல நீங்க ஜாயின் பண்ண முடியும் இல்ல எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் நான் வந்து ரொம்ப காமா லைஃப் லீட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு பிஎட் முடிச்சுட்டு டீச்சிங்கும் போகலாம் வைடு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு உங்களுக்கு பிஎஸ்சி மேக்ஸ் பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் இவங்களுக்கு வந்து ஒருத்தருக்குறதுல <laughs> ஒரு ஒன் இப்ப மெயின் ஸ்ட்ரீம் வந்து பிசிக்ஸ் பிசிக்ஸ் வந்து கோரா இருக்கும் அடிஷனல் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்றது தான் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருந்து ஷியாமலா இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் ஷியாமலா வணக்கம் உங்களோட கேள்வி என்ன சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் என் பையனுக்காக கேட்கணுங்க மேடம் சொல்லுங்க இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறாங்க மேடம் அடுத்து கேட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் அரியர் வச்சிருக்காங்க மேடம் கேட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு வந்து எவ்வளவு அரியர் கிளியர் பண்ணிட்டு பிரசன்டேஜ் எவ்வளவு மேடம் இருக்கேன்னா அடுத்து நெக்ஸ்ட் பிஜி பண்றதுக்கு பிஏல என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரு மெக்கானிக்கல் பைனல் இயர் பண்ணிட்டு அரியர் இருக்குங்க மேடம் இப்ப இன்னும் ரிசல்ட்டே வரலீங்களே அதுக்குள்ள நீங்க எப்படி அரியர் இன்னும் அவருக்கு இருக்குன்னு சொல்றீங்க நீங்க பிவிஎஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்கு பிவிஎஸ் முன்னாடி எழுதின பேப்பர்ல அரியர் இருக்கா ஆமாங்க மேடம் அது இந்த தடவை கூட கிளியர் பண்ணலாம்ல நீங்க ஏன் இவ்வளவு ஒரி பண்ணிக்கிறீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றாங்க மேடம் இப்ப பைனலா நான் அடுத்து நெக்ஸ்ட் முடிச்சிடுறேன் அதுக்குள்ள இது கேட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றேன் இந்த ஒன் இயர் அப்படின்றாங்க மேடம் அப்படின்னா எவ்வளவு பிரச்சனை எனக்குங்க <laughs> <laughs> எடுத்திருந்தவங்க கூட வந்து எலிஜிபிலிட்டியே இல்லாம போயிடும் சோ எவ்ரி இயர் வந்து அப்பியர் ஆறவங்க அதுல எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் கிளியர் பண்றாங்க இதை பொறுத்து வேரி ஆயிட்டே இருக்கும் பட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏன்னா இவங்க அரியர் வச்சு கிளியர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்லாம் சொல்றீங்க அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது ஒன் இயர் சாலிடா வந்து ட்ரை பண்ணா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படி இல்லாத பட்சத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் கிடைச்சதுன்னா மை அட்வைஸ் வில் பி அவங்க ஜாபுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் அந்த ஜாப் கோவையில் இருந்து துரைராஜ் நேகிறார் அவரிடம் பேசலாம் துரைராஜ் வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க இப்ப நீங்க அந்த கோர்சஸ் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்த போது சொல்லிருந்தீங்க அந்த அக்ரிலேயே பிஎஸ்சிக்கும் பிடெக்குமான டிஃபரன்சஸ் என்ன அப்படிங்கறது நம்ம பாத்துருந்தோம் என்னென்ன மாதிரியான ஹையர் ஸ்டடிஸ்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்க முடியும் 
ஹையர் ஸ்டடீஸ் அப்படின்றத விட இவங்களோட மெயின் எய்ம் இப்ப என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ் தான் இருக்கும் புட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேனுபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்டோட அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடா உள்ள யூனிவர்சிட்டிஸ்லயே அது வந்துருது உங்களுக்கு சோ இவங்க எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு தான் வந்து அவங்களோட மெயின் பிரிஃபரன்சஸ் இருக்கும் அது போக இந்த பிஎஸ்சி அக்ரி ஹார்டிகல்ச்சர் பண்றவங்க எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பேங்கிங் எக்ஸாம் அட்லீஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட மெயின் எய்ம் வந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் இருக்கும் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் பாத்தீங்கன்னா பேங்கிங் சர்வீஸ்ல அவங்க கிளியர் பண்ணாங்கன்னா நபார்ட்லயோ இல்ல அக்ரி ரிலேட்டடா இருக்கிற பேங்க்ஸ்லயோ வந்து இமீடியட் ஜாப் ஒரு <laughs> 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 திருப்பூரில் இருந்து மதுராந்திகா இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க எனக்கு வந்து பிடெக் பயோ டெக்னாலஜி வந்து ஸ்கோப் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்க அதுக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் போட்டே கிடைக்குங்களா அந்த கோர்ஸ்க்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் அப்படின்னு தெரியணும் கவர்மெண்ட் காலேஜ் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுக்கு ஒன் எயிட்டி செவன் சம்திங் நினைக்கிறவங்களுக்கு கட் ஆஃப் பட் பயோ டெக்னாலஜி பொறுத்தளவுக்கு இந்தியால இப்ப வரைக்குமே வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு பிராக்டிக்கலா சொல்லணும் அப்படின்னா பட் நீங்க ரிசர்ச்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா தாராளமா நீங்க வந்து பயோடெக் பண்ணலாம் ஒர்ஜினேட்டிங் <laughs> இதுக்கும் இந்த பயோ டெக்னாலஜி மாதிரியான கோர்சஸ்க்கும் பெரிய டிஃபரன்சஸ் இருக்க முடியாது பேஸ் கான்செப்ட் ஒண்ணுதான் ஏன் இந்த மாதிரியான நியூ கோர்சஸ்க்கு நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்க மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு இன்னும் ஆர் அண்ட் டி அவ்வளவு தூரம் ஸ்ட்ராங்கா இல்ல எங்க வந்து ரிசர்ச்சுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கோ அங்கதான் பயோ டெக்னாலஜிக்கோ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோ இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி சோ இப்ப நமக்கு வந்து அந்த பேசே இல்ல ஆர் அண்ட் டி அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி லைசன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஆர் அண்ட் டி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கணும் அதுக்காக நமக்கு ஆர் அண்ட் டி இருக்கிறது தான் வந்து ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கே தவிர மற்றபடி உண்மையிலே ரிசர்ச் பண்ணி புது மெடிசன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்ல புதுசு புதுசா வேற ஏதாவது ஒரு கெமிக்கலை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மாதிரி உள்ள ஆர்வம் நமக்கு இருந்தா கூட அதற்கான வாய்ப்புகளோ சூழ்நிலை அப்ராட் போகும்பொழுது அங்க உங்களுக்கு அந்த சூழ்நிலை இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அவங்க போகும்பொழுது ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணும்பொழுது பிகாஸ் அங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஒரு <laughs> 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 பிளஸ் டூல வந்து எட்நூத்தி பதினேழு மார்க் எடுத்தாங்க மேடம் ஓகேங்க சார் கட் ஆஃப் வந்து நூத்தி அறுபத்தி நாலு சரிங்க சார் அது என்ன படிக்கலாம் மேடம் கட் ஆஃப் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி போர் சொல்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எடுத்திருக்காங்க இல்லையா பயாலஜி பயாலஜி 
அவங்களுக்கு இன்ஜினியரிங்ல தான் இன்ட்ரஸ்டா சார் இல்ல வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் சைட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா வந்து எம்பிபிஎஸ் சேக்கலாம்னு ஒரு ஆசை மேடம் சார் ஒன் சிக்ஸ்டி போர் கட் ஆஃபுக்கு வந்து கண்டிப்பா வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப 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 கம்மி ஃபார்மசிட்டிக்கல் லைன்ல வேற ஏதாவது பேராமெடிக்கல் சைட்ல அவங்க பண்ணலாம் சார் வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்தபடியாக திருவண்ணாமலையில் இருந்து தீபக் குமார் இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் தீபக் குமார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க அவங்க பேரண்ட் பேசுறாங்க எடுத்திருக்கான் உங்களுக்கு அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயே ஐடி கிடைக்கும் உங்களுக்கு பிவியஸ்லி கவர்மெண்ட் காலேஜ் அப்படிங்கும்போது ஃபைனல் இயர்ல கேம்பஸ்ல செலக்ட் ஆகிறதுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் இருக்கு நீங்க ஒரு பண்ண தேவையில்லை ஐடியே தாராளமா உங்களுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் காலேஜே கிடைக்கும் ஏராளமான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது பாடப்பிரிவுகளும் இருக்கிறது எங்கு படிக்கலாம் எப்படி தேர்ந்தெடுத்து படிக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காகவே காத்திருக்கின்றன இப்போ நம்ம பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பத்தி பேசுறோம் நீங்க முடிக்கும் போது சொல்லிருந்தீங்க பயோடெக்யோ இல்ல பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸையோ கம்பேர் பண்ணும்போது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் எவ்வளவோ இம்ப்ரூவைஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிருந்தீங்க எந்த ஒரு கான்செப்ட் வச்சு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இன்னைக்கு இந்தியா பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் டூரிசமோட ஹப் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து ரொம்பவே முன்னேறி இருக்கு இன்னைக்கு வந்து நம்ம அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து மேனுபேக்சர் பண்ணாட்டி கூட நிறைய நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம் அப்படி இம்போர்ட் பண்ணும்போது அந்த மெஷின்ஸ் எல்லாம் மெயின்டெனன்ஸுக்கு வந்து வி நீட் ஸோ மச் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் இன் லைன் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஒரு தடவையும் வந்து அவங்க அப்ராட்ல இருந்து மெயின்டெனன்ஸுக்கு இன்ஜினியர்ஸ் இங்க இருக்கிறத விட இங்க இருக்கிறவங்களே ப்ரிஃபர் பண்றாங்க மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்கான என்ஜினியர்ஸ் வந்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பிலிப்ஸ் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு அது மூலமாவோ இல்ல இந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் மூலமாவோ பண்ணலாம் இப்ப நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லையா பெங்களூர்ல இருக்கு பயோகான் இருக்கு அது ஒரு பிக்கெஸ்ட் ட்ரக் மேனுபேக்சரிங் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரியான இடத்துல வந்து ஏன் இவங்களுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக்கப்படலையா இல்ல ரொம்ப மெரிட்டோரியஸ் போட்டு ரொம்ப பில்டர் பண்ணி கேண்டிடேட் அதுதான் ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து அங்கெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா லெவல்ல காம்படிஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆனா நீங்க அப்ராட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆபரேஷன் தேட்டர் இருந்ததுன்னா அதுல வந்து ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரும் வச்சுட்டு தான் அவங்க ஆபரேஷனே பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த மெஷினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த கேண்டிடேட் இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு அண்ட் தே நோ பிசியாலஜி அனாட்டமி எல்லாமே அவங்களுக்கும் ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கும் பொழுது நல்ல வாய்ப்புகள் இப்ப ஓரளவுக்கு இந்தியால வந்து ஓட்டியில இருக்கணுமோ ஆபரேஷன் தேட்டர் பயோடெக்கும் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆர்காட்டில் இருந்து கிஷோர் குமார் இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் கிஷோர் குமார் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க ஹலோ மேம் நான் ஒன் ஒன் த்ரீ த்ரீ சரி கட் ஆஃப் வந்து ஒன் எயிட் நைன் டூ ஃபைவ் வருது பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் கிடைக்குமா பிஎஸ்சி அக்ரிகல் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஒன் செவன்டி ஒன் எயிட்டி செவன் வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் இருந்திருக்கு அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் இன்னைக்கு நிறைய பேர் நேயர்கள் வந்து பிஎஸ்சி அக்ரி பிடெக் அக்ரி தான் நான் பார்க்க முடியுது சோ வெல்கம் சேஞ்ச் அப்படின்னு தான் கண்டிப்பா சொல்லணும் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து ஐஸ்வர்யா இணைப்பில் காத்திருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் ஐஸ்வர்யா உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க வணக்கம் மேம் நாங்க டுவெல்த்ல வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் எடுத்திருக்கேன் ஓகே மேம் என்னோட அக்ரி கட் ஆஃப் வந்து ஒன் நைன்டி த்ரீ வருது கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல எனக்கு அக்ரி கிடைக்குமா கண்டிப்பா கிடைக்குமா ஒன் நைன்டி த்ரீ கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஓகே மேம் அப்புறம் இன்னொரு ஒண்ணு நான் இப்ப ரீவேல்யூஷன் அப்ளை பண்ணிருக்கேன் ஓகே அக்ரிக்கும் ஏற்கனவே வந்து அட்மிஷன் ஆன்லைன்லயே பண்ணிட்டோம் ரீவேல்யூஷன் வந்த பிறகு மார்க் எதுனா ஆட் ஆச்சுன்னா அது எப்படி மேம் டீல் பண்றது நீங்க அதுக்கப்புறம் நாங்க ரீ அந்த எடிட் பண்ற ஒரு காலம் இருக்கும் பாருங்க அதுல நீங்க எடிட் பண்ண எடிட் எடிட்ல போயிட்டு உங்களோட மார்க் ஷீட்ஸ ரிமூவ் பண்ணிட்டு நியூவா வந்திருக்கிறத திரும்பவும் நீங்க ரீ அப்லோட் பண்ணலாம் ஓகே மேம் 
அந்த லாஸ்ட் டேட் முடியறதுக்குள்ள எதா இருந்தாலும் அந்த லாஸ்ட் டேட் முடியறதுக்குள்ளார ஏன்னா உங்களோட உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுத்திருப்பாங்க நீங்க அந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் பிளஸ் டேட் ஆஃப் பர்த் போயிட்டு தான் நீங்க உள்ள போவீங்க ஒரு ஒரு தடவையும் நீங்க அதுல எடிட் பண்ணலாம் அந்த எடிட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு இமீடியட்டா மார்க் வந்ததுன்னா அதை ஸ்கேன் பண்ணிட்டு அந்த ஆல்ரெடி இருக்கிறத வந்து நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு திரும்பவும் இதை நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா லேட்டஸ்டா உள்ளதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அடுத்தபடியாக சென்னையில் இருந்து சத்யா இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் சத்யா வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க மேடம் எங்க பையன் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி எடுத்திருந்தான் வந்து கட் ஆஃப் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் வந்துச்சு மேடம் மேக்ஸ் ஒன் பாட்டு நாங்க வந்து ஓசி அதாவது சென்னையில காலேஜ் கிடைக்குமா கவுன்சிலிங் போட கிடைக்குமா ஓவரால் எவ்வளவு கட் ஆஃப் சொன்னீங்க வெளியில போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்கு நீங்க கோயம்புத்தூர்லயோ இல்ல வந்து காஞ்சிபுரம்லயோ உங்களுக்கு வந்து காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அடுத்தபடியாக கோவையில் இருந்து அபிஷேக் இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் அபிஷேக் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க வணக்கம் அபிஷேக் அபிஷேக் உங்களோட டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க அப்பதான் நீங்க பேசுறது தெளிவா கேக்கும் அபிஷேக் பேசுறேன் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சொல்லுங்க அபிஷேக் இப்ப வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் பத்தி நம்ம பேசிட்டு வந்துட்டே இருந்தோம் ஒரு முக்கியமா இப்ப நம்ம பார்க்க போனோம்னா பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பேசணும் பயோ டெக்னாலஜி பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம் நானோ டெக்னாலஜிக்கு இங்க வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கு பயோடெக்கு எப்படி வந்து பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இருக்கோ அதே ஸ்டேட்டஸ் தான் வந்து நானோ டெக் நானோ டெக்னாலஜிக்கும் நம்ம சொல்ல முடியும் இதுக்கு மேல வரக்கூடிய காலங்களில் தான் நம்ம அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த இடத்துல ஆர்என்டி தான் நமக்கு இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அப்சக்கலா இருக்கல முடியும் அடுத்தபடியாக கடலூரில் இருந்து ரவீந்திரன் இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் ரவீந்திரன் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க குட் ஈவினிங் மேம் நாங்க கடலூர்ல இருந்து பேசுறோம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் பண்ணிட்டு நாசா இஸ்ரோ அப்படின்னு போலான்னு சொல்றாங்க அது மாதிரி போலாமா தாராளமா போக முடியுங்க பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் நீங்க பண்ணிட்டு பைனல் இயர்லயே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ்சி பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் எம்எஸ்சி பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுதே எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுக்கு இன்டர்நேஷனல் லெவல் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு நீங்க அதுல கிளியர் பண்ணீங்கன்னா நீங்க நாசாக்கு மட்டும் இல்ல ஏன் இந்தியாலேயே இஸ்ரோ இருக்கு நீங்க இஸ்ரோல கூட நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் ரிசர்ச் சயின்டிஸ்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு நீங்க பண்ண முடியும் பிசிக்ஸ் வந்து ஒரு மேஜரான ஒரு விஷயமா பார்க்கப்படுது ஆஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ் ஜியோ பிசிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு பண்ண முடியும் பிசிக்ஸ் ஹானர்ஸும் பண்றவங்களும் ஜாஸ்தியா இருக்காங்க பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் பதில பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் ஹானர்ஸ் அப்படி படிச்சுட்டு ஒரு இன்ஜினியரிங்கா இருந்தாலும் சரி இல்ல வந்து நார்மல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லயும் சரி இல்ல இந்த மாதிரி கோர்சஸ் சயின்டிஸ்ட் லெவல்ல போகணும்னால எல்லாத்துக்குமே வந்து பிசிக்ஸும் மேக்ஸும் அது ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணது பிசிக்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அடுத்தபடியாக திருச்சியில் இருந்து பழனியப்பன் நினைக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் பழனியப்பன் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க மேடம் அது வந்து மெடிக்கல் படிக்கிறது ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் பொண்ணோட கட் ஆஃப் மார்க் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஓகே அது சம்பந்தமா எங்களுக்கு கிடைக்குமா என்னங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் பழனியப்பன் சார் உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டால இல்ல வந்து டோட்ல கவுன்சிலிங்ல வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நீங்க அதாவது டேரக்டா எம்பிபிஎஸோ எம்பிபிஎஸ் ரிலேட்டடா உள்ளதோ நீங்க வந்து உங்களுக்கு பாராமெடிக்கல் கிடைக்கும் பிடிஎஸ் அந்த மாதிரி கோர்சஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எம்பிபிஎஸ் இல்லனா கூட உங்களுக்கு இது ரிலேட்டடா உள்ளது கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஜென்ரலா சொல்றது போது எம்பிபிஎஸ் விட பிடிஎஸ் டஃப் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நிறைய பேர் ஆனா உங்களுக்கு கட் ஆஃப் வைஸ் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் எம்பிபிஎஸ் அதுக்கப்புறம் தான் பிடிஎஸ் வருதுன்றதுனால அடுத்தபடியாக திருச்சியில் இருந்து ஆரிஷ் இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் சார் ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் உங்களுக்கு அதனால வாய்ப்புகள் வந்து எம்பிபிஎஸ்க்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் 
இப்ப இந்த மாதிரி எம்பிபிஎஸ் கோர்சஸ் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு இப்ப நம்ம பாராமெடிக்கல் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பயோ கெமிஸ்ட்ரி சொல்றோம் பயோடெக்லேயே பிஎஸ்சி சொல்றாங்க நிறைய பேரு கண்டிப்பா மைக்ரோ பயாலஜி மெடிக்கல் லேப் டெக்னீஷியன்ஸ் பி ஃபார்ம் அவங்களே ஓனா வந்து ஒரு அதுதான்ஜி இப்ப அது மாதிரியே எம்பிபிஎஸ் படிச்சதுக்கு அப்புறமா ஆப்டோமெட்ரிங்கிற கோர்ஸ் படிக்க முடியுமா இல்ல பிஎஸ்சிலேயே அதுக்கான சார்ஜஸ் இருக்கா பிஎஸ்சில வந்து அதுக்குள்ள சாய்ஸஸ் இருக்கு பட் அவங்க வந்து அது இட் இஸ் நாட் அ ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் ஆக்சுவலி அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து ஒன் செகண்ட் டெக்னிக்கல் சைட்ல தான் பண்ண முடியும் பட் பிடிஎஸ் நீங்க எடுத்துட்டாலும் சரி இந்த பிடிஎஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா டென்டல் மெக்கானிக்ல டிப்ளமோ கோர்சஸ் இருக்கு அதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா வந்து அப்ராட்ல ரொம்ப நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு உங்களுக்கு ஆக்சுவலி ஆப்டமாலஜியும் டென்டிஸ்டுக்கும் வந்து என்னைக்குமே வந்து அப்ராட்ல வைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேன் டைரக்ட் எம்பிபிஎஸ் இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில வந்து இப்ப பிளஸ் டூ முடிச்ச மாணவர்கள் ஒரு ஒரு ட்ரெஷர் ஹண்ட் மாதிரி ஒரு காலேஜ் ஹண்ட்ல தான் ஈடுபட்டு இருப்பாங்க எல்லாருமே இப்ப ஒரு காலேஜ் செலக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன விஷயம் எல்லாம் அவங்க முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுடைய பார்வை ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க ஒரு ஒரு நாலஞ்சு காலேஜ் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன படிக்க போறாங்கன்றத டிசைட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த மாதிரி காலேஜ்ல இந்த ஊர்ல நான் படிக்க போறேன் அப்படின்ற பிளேஸ செலக்ட் பண்ணணும் மூணாவது அந்த ஊர்ல என்னெல்லாம் காலேஜஸ் இருக்கு அது என்னெல்லாம் டாப் ரேங்கிங்ல இருக்கு இன்னைக்கு நீங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட வெப்சைட் போனீங்கன்னா ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு காலேஜுக்கும் ரேங்கிங் போட்டிருக்காங்க சோ அந்த ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு காலேஜோட ரேங்கிங்கே பார்க்கும்போது நீங்க இருக்கிற ஊர்ல உள்ள அந்த காலேஜஸ் இப்ப ஒரு நாலு காலேஜ் இருக்குன்னா அந்த காலேஜ்ல எது நல்ல காலேஜ் நம்மளோட கட் ஆஃபுக்கு எது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத அவங்க டிசைட் பண்ண முடியும் என்ன படிக்கணும்ன்றது ரெண்டாவது எங்க படிக்க போறாங்கன்றது அதுக்கப்புறம் தான் எங்க அந்த காலேஜ் இருக்கோ அதுல ஒரு நாலு காலேஜ் அஞ்சு காலேஜ் வச்சுக்கணும் ஒரே காலேஜ அவங்க சூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு நாலு காலேஜ் வச்சுக்கணும் கவுன்சிலிங் போகும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு ரெண்டு காலேஜ் மைண்ட்ல வச்சுட்டு போயிருப்பேன் பட் அதுல வந்து மார்னிங் எனக்கு முன்னால போனவங்க செலக்ட் பண்ணிருப்பாங்க க்ளோஸ் ஆயிருக்கும் அப்ப அடுத்து நான் வந்து நெக்ஸ்ட் கேபின் போறதுக்குள்ளே நாலு சீட் காலியாயிடும் அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துக்கு போகும்பொழுது நம்ம எந்த காலேஜ் சொல்றதுனே அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்லாம் இல்லாம ஒரு நாலு காலேஜ் அஞ்சு காலேஜ் கையில வச்சுக்கணும் இந்த காலேஜ் இல்லைன்னா இந்த காலேஜ் இந்த கோர்ஸ் இல்லைன்னா இந்த கோர்ஸ் அப்படின்னு அவங்க ஒரு கையில ஒரு தெளிவா ஒரு லிஸ்டோட தான் ஒரு கவுன்சிலிங் உள்ள போய் உட்காரணும் அப்படி உட்காரும் பொழுது ஏன்னா அந்த கவுன்சிலிங் சென்டர் பாத்தீங்கன்னா மினிட் பை மினிட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது இது உங்களுக்கு நிச்சயமா இந்த நேரத்துல நீங்க கொடுத்திருக்கிற எல்லா அட்வைஸும் முக்கியமா இந்த காலேஜ் செலக்ஷனா இருக்கட்டும் கவுன்சிலிங்ல செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களா இருக்கட்டும் எல்லாமே நேர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச் இத்துடன் இன்றைய வெற்றி படிக்கட்டு நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் சந்தி தொலைக்காட்சியுடன்